பேரரசர் அண்ணன் பேரரசு அண்ணன் ரூபசங்கர் அண்ணன் அண்ட் காலி வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு டேனி மற்றும் எல்லா விரு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதம் ஒரு நாளோ இரண்டு நாளோ நம்ம மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனமா ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் நல்லதை நினைப்போம் நல்லதை விதைப்போம் நல்லதே நடக்கும் நன்றி வணக்கம் பில்லி முரளி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இயக்குநர்கள் நடிகர்களாகும் வரிசையில் அடங்காதே டீசல் பட இயக்குநர் இந்த படத்திற்கு நடிகர்கள் வருகிறார் துடிக்கும் கரங்கள் படத்தில் வில்லனுக்கு இடம் வலதாக நடித்த பிரியாணி சண்முகம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சவுந்தர் கோரிக்கைலாம் வைக்கிறது என்ன நாடாளுமன்றமா சட்டமன்றமா நீ வேற நெகட்டிவா பேசினாதான் மக்கள்கிட்ட போகும் கவர்னர் அதுதான் ட்ரெண்டு நீ சும்மா போயிட்டு பாசிட்டிவா பேசுனா வில்லனா அடிச்சாதப்பா சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும் நீ வேற என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் யூடியூப் நீங்க குறை சொல்ற அவங்க அவங்களுக்கு தேவை அவங்க வந்து கையில இப்ப மொபைல் போன் வச்சிருக்கிறோம் சும்மா இருக்குது கையில வச்சுட்டு நோண்டுறதுக்கு ஏதோ பார்க்கணும் ஏதோ வீடியோ பார்க்கணும் பாக்குறதுக்கு யூடியூப்ல வர்றது அவங்க நாம எடுக்கிற படத்தை சில பேர் விமர்சனம் பண்றான் விமர்சனம் பண்றதை இன்னொருத்தர் விமர்சனம் பண்றான் அந்த விமர்சனம் பண்றதை இன்னொருத்தர் பண்றான் இப்படியே ஒரு முப்பது சேனல் இருக்கு அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மணி எழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பில் எழுத்துங்கன்னு எதுவும் போட்டுட்டே இருக்காங்க சரி ஓகே அவங்களாம் நம்மளால நாலு பேர் பொழைக்கிறாங்கன்னு சந்தோஷப்பட்டு வேண்டிதான் சினிமா வந்து நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நான் இதை வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இடங்களில் படத்துக்கு அப்புறம் போகும் முதல்ல சுதந்திரம் சொன்னது பதில் சொல்லிடலாம் அது சூப்பர் ஸ்டார் படங்களாக இருந்தாலும் ஐநூறு கோடி படம் வாங்கினாலும் அஞ்சு கோடி படமாக இருந்தாலும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் படமாக இருந்தாலும் ஒரு படம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கொடுக்குது எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் அதை விமர்சனம் பண்றது சரியா தப்பான்றது மக்கள் பார்வை பெற்றுவாத நாம ஏன் சொல்லிட்டு படத்துல இருந்தா நம்ம அடுத்த படங்கள் வரும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ ஏதாவது பண்ணு சும்மா இருக்காது ஏதாவது டிவி ஷோ போ இல்ல யூடியூப்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு அடிக்கடி முகத்தை காட்டு அப்பதான் நம்ம தெரியும் அப்படின்வாங்க இப்ப கொடுமையான கஷ்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெயிக்கிற படத்துல ஜெயிச்ச கேரக்டர் நம்ம இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம கூட இருக்க இயக்குநர்களுக்கே நம்ம முகம் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்ட ஒரு கட்டத்தில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை நீங்க பிரேக் பண்ணா கண்டிப்பா அண்ணன் நான் சரி இருக்கேன் நாட்டுல மரமாவதுமா <laughs> அது தெரியாம இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் மாதிரி இது நட்டார் அது நட்டார் இது காய்க்க போய்கிறது இது மனதுகள் சொல்லிட்டு இருந்த இந்த ஒரு சூழல்ல அண்ணனும் சரி நம்ம விவேக் நம்முடைய விவேக் அண்ணன் மறைந்த நடிகர் விவேக் அண்ணன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு புரட்சி கொண்டு வந்தாங்க உண்மையாலே இந்த என்னோட இந்த சப்போர்ட் பண்றதுக்காக நம்மளால முடிஞ்ச மரங்களை ஃபர்ஸ்ட் நட நடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நடிகர் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பொறுப்பை இவங்க வச்சிருந்தாங்க வெல்கம் ஐ மீன் பேக் டு நம்ம விமல் அண்ணன் ஏன் அண்ணன் உங்களை நான் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னேன் கேட்டா முக்கியமான விஷயம் என்ன எவ்வளவு நடிகர்கள் என்னவோ சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரீசெண்டா வந்து நானும் சிம்போன் ஒரு ஆட் ஒன்று நடிச்சோம் ஸோ அந்த ஆடுக்கு அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது உண்மையா நடந்தது அவர் செட்டுக்குள்ள வர வரைக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயம் அது நிலையாச்சு இவங்க பேர் வர வச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு இது அதுன்னு சொல்ல புலம்பிட்டு இருந்த எல்லா வாய்ஸும் சிம்போன் உள்ள வராப்புல செட்ல எல்லாம் ஆஃப் ஆயிட்டாங்க அந்த கேமரா ஆன் கேமரா ஆஃப் குள்ள ஒரு மேட்சு கொண்டு வர பண்றாரு பாத்தீங்களா இவ்வளவு பேசினாங்க பாத்தீங்களா பேச்சு அது எல்லாமே தவிர்ப்படி ஆயிடுச்சு யாருக்குமே அது அடுத்த வார்த்தை வரவே இல்லை ஏன்னா ஒரு கலைஞர் நம்ம எல்லா ஆங்கிள்லயும் போட்டு சித்திரவதை பண்ணி அவ இப்படி அது இப்படி வெறும் குறைகளை மட்டுமே நம்ம பிபி போது நல்லா ஊதிட்டு அவருடைய நல்ல விஷயத்த யாரும் வெளியே சொல்றது கிடையாது சோ அந்த வகையில எங்களுடைய விமலன் ரொம்ப ஒரு தங்கமான மனிதர் அது அது மட்டும் இல்லாம அவரை மாதிரி டைமிங்ல கலாய்கிறவர் யாருமே இருக்கா பாக்கதான் அப்படி அமைதியா இருக்க மாதிரி இருக்கா நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே நவுத்தி விட்டுருவாப்புல நிறைய கண்டன் நம்ம உறவானே கொடுப்பாப்புல அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இதுதான் ஒரு கலைஞருக்கான விஷயம் தானே தானும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்ல சோ இதுல நானும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்ன சுத்தி இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சு பண்ற ஒரு விஷயத்துல அண்ணனுடைய தொண்டு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கு ஆனா அடுத்த படத்துல கண்டிப்பா உங்களுக்கு நடிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் விட்டுறாதீங்க அண்ட் துடிக்கும் காரங்களுடைய இயக்குனருக்கு என்னோட பெரிய வாழ்த்துக்கள் முக்கியமா நம்முடைய இயக்குனரும் சரி ப்ரொடியூசருக்கும் சரி
இப்ப நான் இங்க இருக்க வரைக்கும் தான் கலைஞர் தான் இருக்கேன் இறங்கிட்டு நானும் பொது மக்கள் தான் சோ கண்டிப்பா நம்ம சப்போர்ட் எப்படிக்குமே இருக்கும் யூடியூப்ல போடுறவ போடுங்க தப்பே கிடையாது அண்ட் சவுந்தரா நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு யூடியூப்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய கிராஷஸ் வந்தாலுமே வி ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதை நம்ம பார்க்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனை நம்ம சொல்ற அந்த படத்தை பத்தி விமர்சனங்கள் நம்ம இங்க ஒரு அண்ணா இருப்பாரு என்னுடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணா எங்களுடைய சரவணன் சவுட முத்து வந்திருக்காரா சரவணன் வந்திருக்காரா அவருடைய இடம் அதான் அவருடைய விமர்சனம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தன்மையா இருக்கும் ஒரு படத்தை எந்த ஒரு மொமெண்ட்லயுமே ஒரு மனசு நோக்காமையோ ஒவ்வொரு கலைஞரை மென்ஷன் பண்ணி அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாப்ல அது படிக்கணும் அவர் எல்லாமே மேக்சிமம் அவர் டெக்ஸ்ட் வடிவில் தான் கொடுப்பாப்ல சோ இந்த மாதிரி கலைஞர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ஜி கே மாதிரி யூடியூப் சேனல் இருக்கட்டும் சரி இதெல்லாம் கூட கொடுமை என்னன்னா நீங்க சொல்றீங்க யூடியூப் சேனல் வந்து அவங்களுடைய ஆதிக்கம் அவங்களுடைய ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்குது அதனால வந்து நம்ம அவங்க செய்த திசை மாறிடும் அவங்க கூட டிராஷ் சிஸ்டம் மண்டையில ஏறும் சொல்லிட்டு இதுல இன்னும் கொடுமையான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் டாப் ஸ்டார்ஸ் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க அவங்களே வந்து ஒரு ஃபுட் ரிவியூக்காக போய் உட்காடுறாங்க கேட்டால் படத்தில் ப்ரொமோஷன் சொல்ல எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம் இல்லை அதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா உண்மைதான் ஏன்னா அவர் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அவர் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க இன்னொருத்தர் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு கட்டு சொல்ல வச்சுன்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க எது அது பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின கலைஞனுக்கு இந்த ப்ரொமோஷன் நமக்கு தேவையா இதை யார் மிஸ்ஸிஸ் பண்றா கேட்டா வந்து ப்ரொடியூசர் சைட்ல சொல்றா வந்து ஒரு பழிய போட்டுறாங்க அதுதான் எனக்கு ஒரு அது 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 அந்த அந்த முறை எனக்கு தெரியல மேபி என்னுடைய மூத்த தலைவர் மிஸ்டர் நம்ம ராஜனையா எல்லாம் சொன்னியா சொன்னாருன்னா எனக்கு தெரியும் எனக்கு அதுக்கான விளக்கமும் சரி அதுக்கான கைடன்ஸும் சரி யூடியூப்ல என்ன ஐயா கரெக்டா இல்லையா ஏன்னா ஐயாவோட பெரிய ஃபேன் நானு நிறைய வாட்டி நிறைய சண்டைகள் ரீசெண்டா நம்ம சென்றாங்க கூட அந்த சண்டை எல்லாம் கூட அந்த சைட்ல இருந்து அண்ணா ஐயாவுக்கு ஏதோ ஒரு ஏதாவது நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன் ஸோ ராஜன் மாதிரியான பெரியவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்காங்க எங்களை நல்லா தான் கைட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ தயவு செய்து இனிமேட் வர ப்ரொடியூசரும் சரி நம்ம சினிமா ஆட்களும் சரி நம்ம சினிமா நல்லா தாங்க இருக்கு ஆரோக்கியமா இருக்குங்க சினிமாவுக்கு நம்ம இப்படி தான் ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ண அவசியமே கிடையாது ஓகே வேற வேற மீடியமுக்கு போறோம் ஓடிடியில வந்து இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்த்த சினிமா ஓடிடிக்கு போகுது இப்போ மொபைலுக்கு வந்துச்சு எல்லாமே ரைட் தான் அது வந்து அதோட பரிணாமமே தவிர அது ஒரு அழிவு பாதையோ இல்லை அதை நம்ம தாங்கி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னவே கிடையாது சினிமா ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயம் இந்த சிலுடாய்ட் கனவுல நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அது முக்கியமான அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டுனா இப்போ இந்த நம்ம துடிக்கும் காரங்கள் படத்தை சொல்லலாம் நான் விமனிட்ட சொன்னேன் படத்தோட ட்ரெயிலர் யார் லெவல் இருக்குனா யார் நான் ஸ்டார்ட் கேட்டபோது சிறுத்தை கணேஷ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கேமராமேன் நம்ம ரெமியன் ரெமியன் சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கலைஞர் படம் நான் கொடுக்குறாங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளும் சரி உங்களுடைய வரிகளும் சரி நான் இப்ப மத்த யூடியூப் வந்து போடுவாங்க போடலாம் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மனசார இந்த குடும்பத்தை வாழ்த்து வந்திருக்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன கோரிக்கை தான் உங்களுடைய பேனாமுனையும் சரி உங்களுடைய கேமரா செக்ஸும் நல்ல விஷயங்களை கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஜனம் கிட்ட அந்த வகையில இந்த ஒரு படத்தையும் ஒரு வெற்றி படமா மாத்தி தரணும்ன்றது என்னோட ஆசை இந்த மாதிரி படங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப இந்த படத்தை நடிச்சாதான் அவசியம் இப்ப லோபானா இருக்கட்டும் சரி அப்புறம் நம்ம இயக்குனர் மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் அந்த இடத்த விட்டு அவங்க மாறவே இல்லை மாறினா கூட நாலு வருக்கும் உட்காந்துருக்கேன் தெரியும் ஒரே இடத்த உட்காந்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு இந்த யூடியூப் விஷயமா சொன்னாங்க நான் ரீசனா என்னை நீ ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் கடந்த ஒரு ஆறு மாசமா படுத்து படுக்கையா இருந்தேன் என்னைய பல தடவை கொண்டுட்டாங்க கொண்டு பத்து நிமிஷத்துல பாடி வருது அரை மணி நேரத்துல தூக்க போறாங்க குடும்பம் கதறி அழுகிறது இதோ ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து கிளம்பி விட்டது பாடி அப்படின்லாம் போட்டேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் அதாவது மற்றவர்களை மகிழ்விக்கும் ஒரு கலைஞனை மனசு நோகிற மாதிரி எழுதுனா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் என் வீட்டில் எத்தனை நாள் அழுதுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் எப்பயுமே நான் அங்கே அதை வெளியே காமிச்சுக்கிட்டதே கிடையாது நம்மளால் திரும்பி அடுத்த இன்னிங்ஸ் வர முடியும் அது ஒரு சில யூடியூபர்ஸ் தான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல விரும்பல ஒரு சில யூடியூபர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நேரம் காலம் இல்லாமல்
ஆனா வாழ்க்கையில அந்த ஒரு ஆறு மாசம் எனக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு கத்து கொடுத்தது தனிமையில இருந்தப்பதான் தெரிஞ்சது அதனால என்னைய நானே கான்பிடென்டோட தேத்திக்கிட்டு என் வீட்டுல வந்து டிக்டாக் பண்ணிட்டு டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்து ஜிம்முக்கு போற வீடியோ சிலம்ப சுத்துற வீடியோ இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு இது எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தது உண்மையிலே பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் தான் நீங்க இல்லைன்னா இந்த மேடையில இன்னைக்கு நான் அவ்வளவு கம்பீரமாக என்னால் நினைக்கவே முடியாது அதற்கு காரணம் முக்கிய காரணம் ஒரு பகுதி நீங்க ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு தான் கேட்கறாங்க என்ன ரொம்ப என்ன இன்னும் முடிஞ்சிருச்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் பரவாயில்லையா அப்படி ஏன்ட்டே கேட்கறேன் அவர்த்தேன் என்ன முடிஞ்சதுக்கும் நினைச்சேன் போன வாரமே பரவாயில்ல வந்துட்டீங்களே ஆனா இப்படி வந்து நிப்பீங்க எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னு சோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்போர்டிவா எடுத்துக்கிறதுதான் சோ அதனால ஒரு சில யூடியூபர்ஸுக்கு மட்டும் அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் மனசு நோகாம கொஞ்சம் எழுதுனீங்க நல்லா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து அவசரத்துல ஒரு எமோஷன்ல சில வார்த்தைகள் பேசுறதுதான் பட் அதை மையப்படுத்தி அதை மட்டுமே வந்து மெயினா வச்சு எழுதாம மத்த எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம் எத்தனை மேடைகள் பார்த்துருக்கோம் எத்தனை பேர்த்த சிரிக்கி வச்சுருக்கோம் உலக நாடுகள் சுற்றி இருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஒரு படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது ஒரு அதுவும் குறிப்பாக ஒரு நகைச்சுவை கலைஞனுக்கு அந்த மாதிரி நடக்கும்போது அதை வந்து கைகொட்டி சிரித்து அதை ஒரு தலைப்பாக போட்டு இவன் சாக மாட்டானா இவன் எப்போ சாவான் அப்படின்லாம் டைட்டில் போட்டு அதை ஒவ்வொரு நாளும் இரவு வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது அவங்கவுங்க குடும்பத்துக்கு நடக்கும்போது அது தெரியும் பட் அதை தாண்டி ஜெயிச்சு வந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸில் நான் வந்து நிற்கிறேன் ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருந்துச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நல்ல எக்ஸசைஸோட நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் அடுத்து வரக்கூடிய படங்கள் பேசும் நான் பேச விரும்பல அதற்கான படங்கள் பேசும் அதற்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்த ஊட பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு முதல்ல நன்றியை சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளைட்ட வந்து இப்போ படத்துக்கு வரேன் நான் மாப்பிள்ளைட்ட நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது படத்தில் பேசுகிற வாய்ஸ் வேற ஆனால் மாப்பிள்ளைட்ட நீங்கள் ஸ்பெஷல் நீ தனியாக ஃபோனில் பேசினீங்கன்னா அவருடைய வாய்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பெக்குலியராக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ போகிற மேடையில் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ப்ரெஸ் மீட்லாம் பார்க்கும்போது சமீபத்தில் இப்போ தான் அண்ணன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஏழு எட்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் சிரிக்கிறாங்கப்பா எல்லோரும் கை தட்டுறாங்கப்பா நான் ஏதாவது ஜோக் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக பேனாவை மட்டுமே கையில் பிடித்து கொண்டு வந்த அன்பு சகோதரி இன்றைக்கு ஒளி வாங்கி கையை பிடித்து எந்த ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவாக இருந்தாலும் நானே அதை நான் வந்து தொகுப்பாளியாக இருப்பேன் அதற்கான வழிப்பணத்தை நான் வாங்கி கொள்வேன் அதுக்கு நானே விமர்சனம் செய்வேன் என்று ரொம்ப அழக விமர்சனம் பண்ண வந்து காம்பெனி பண்ற உண்மையிலே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆங்கர் பண்றவங்க எப்படி பண்றாங்களோ அப்படி பண்றாங்க முதல்ல கவிதா மேடத்துக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அவங்க பேசுறது அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி மாப்பிள்ளைட்ட பேசும்போது எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரல்ல பேசும்போது மாப்பிள்ள எங்க இருக்கீங்க இப்ப நம்ம டோன் எவ்வளவு லவுடா இருக்கு என்ன இருக்கேன் இந்த போயிட்டு இருக்கேன் அம்மா என்ன அம்மா இல்ல மாப்பிள்ள ஷூட்டிங் எங்க போறீங்க இங்க எந்த ஒரு அன்பு சகோத சவுந்த வீட்டுக்கே வந்து இயக்குனரோட வந்து கண்டிப்பாக அந்த நிகழ்வுக்கு வரணும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மற்ற எல்லாருமே சினிமாவுக்கு நான் இந்த படத்தில் இல்லை இப்போ நிறைய நான் நடிக்காத படத்துக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் என்னை மதித்து கூப்பிட்றவங்களுக்கு எங்கே இருந்தாலும் நான் போயிடுவேன் ஏன்னா மதித்து கூப்பிட்றவங்களுக்கு முதல்ல மரியாதை கொடுத்துடணும் அதில் எப்போயுமே நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பேன் அந்த விதத்தில் வீட்டுக்கு வந்து அழைப்பு கொடுத்தாரு அவர் கேட்ட மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள்னா சூப்பர் ஸ்டாரும் பாரதிராஜா அப்பாவும் கேட்டார்ட்ட கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் அது ரிலேட்டிவா அப்படின்னு மேடை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்ன வாத வைத்த தெய்வங்களாகிய தமிழர் ரஷ்ய பெருமக்களே 
ஊடக நண்பர்களே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் துடிக்கும் கரங்கள் முடிச்சு இன்னைக்கு அதே டைட்டிலை வந்துட்டு தம்பி விமல் பண்ணுறார் அப்படி சொன்னால் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஃப்ரேம் இப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தேன் பத்து ட்ரெயில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுட்டு டெஃபனேட்டா டெஃபனேட்டாக இந்த படம் வந்து பெரிய சத்தஸ் ஆகும் வந்து வந்து டெபியூ டேரக்டருக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் ப்ரொடியூசர் பெரிய லைஃப் கிடைக்கும்னு சொல்லி வந்து விமலுக்கும் சரி பெரிய படமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த விமல் அடுத்த மீண்டும் நானும் விமலும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் டெஃபினட்டாக அதை பார்க்க போகிறோம் நானும் சொன்னது ரோபோ சங்கரை சொன்னேன் நான் உண்மை ரொம்ப சந்தோஷம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி அப்பா பாரதிராஜ் அப்பா வந்து இப்போ சௌந்தரம் பற்றி பேச போகிறாரு என் தமிழ் மக்களே ஒரு பாசத்தில் உரிய பாரதிராஜ கிராமத்து காற்றின் சுந்தங்களின் முருந்துகாத உயிரின் லைந்து கிடந்த பாரதிராஜா இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான குணத்தில் நான் படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு கேமராவை எடுத்து செல்வதில் கேமரா கலைஞன் கண்ணனுடைய கண்களை மட்டும் எடுத்து செல்வேன் அவன் பிடிப்பான் இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஏன்னா வந்து பதினாறு நிலை படத்து பண்ணும்போது கமல்ஹாசன் வந்து பெரிய ஸ்டார் அப்போ வந்து ஒரு கோமனத்தை கட்டினா இறங்கி நடிச்சார் அவர் அந்த மாதிரி வந்து மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு டைட்டில் வச்சு சவுந்தர் வச்சு நான் ஒரு படகுலாம் இருந்திருக்கேன் டெஃபினட்டா திட் வாஸ் தண்டர் மை ஹார்ட் ஏன்னா அவன்ட்ட அந்த அந்த உணர்வு இருக்கு அந்த மண்ணு பார்க்கணும் அந்த டெல்டா மாவட்டத்தில் தான் ஷூட்டிங் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே டெல்டா மாவட்டத்துக்கு வரணும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ இங்கே இப்போ எப்படி பொதுவாக வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கரும்பு கரும்பு இந்த புல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்து உங்களை பிரமாதமாக கிராமத்து லேட்டி சட்டையோட மண் வாசனையோட மாட்டு வண்டியில் ஆடியோவை கட்டி அந்த மாதிரியான ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ஆடியோ இசை வெளியீட்டில் நடத்தணும்னு சொல்லி தண்ணி சொல்லியிருக்கேன் அதை டெஃபினட்டாக நான் வந்து பண்ணித்தரேன் தந்த தம்பிக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை சொல்லி இந்த படம் வந்து துதிக்கும் கேங்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டைட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நினச்ச டைட்டில் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும்னு நினச்சி வாழ்த்து தெரிஞ்சுக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி கவிதா மேடம் வந்து உங்கள் சாத்துமாரியே மாட்டினாரு நம்மளை எம்மாத்திரம் கம்மியாக பேசுகிறேன் மேடம் அப்புறம் ஒரு இயக்குனர் எழுதாஸ் ஒரு பெரிய இடத்தால் விட்டாங்க பெரிய இடம்னாங்க சார் சொல்லிடுவோம் என்னென்னு சொல்லிடலாம் பயமாக இருக்கு எனக்கு நம்மளோட ஏதாவது பேச போய் அரசியல் பெரிய இடமா சினிமாவில் பெரிய இடமா அது கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் உடச்சனுக்கு அப்புறம் சவுந்தர் மற்ற எல்லாம் உடச்சியே அதை உடைக்க மாட்டிக்க சரி இருந்தாலும் ஓகே ஆமாம் கடைசி வளர்ந்து சஸ்பென்ஸ் உடச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு உடச்சா நான் கொஞ்சம் தைரியம் பேசுவேன் இது வாரிசுலாம் ஒன்றும் இல்லையே இங்கே இது வேறு பயமாக இருக்கும் ஆ ஓகே ஓகே அப்புறம் சவுந்தர் வந்து ரோபசன் வரும்போது சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி பேசுங்கட்டாரு கொஞ்சம் குழம்பி போயிட்டார் ரோபசன் சார் சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ குழம்பா போச்சுப்பா கொஞ்சம் அப்படியே அவரா இவரா அப்புறம் தெளிவாயிட்டார் ஓகே சூப்பர் ஸ்டார் அஜினி தான் அப்படின்னு அப்புறம் முடிவு வந்துட்டு பேசிட்டாரு ஆமாம் அதனால் இப்போ போய் இங்கே சூப்பர் ஸ்டார் பேசுனா யாரும் கொஞ்சம் கழிச்சு வருது சார் என்ன ரோ சார் கொஞ்சம் அது சாக்க ஆயிட்டாரு ரோபாவே அப்படியே இருக்கு அது கொஞ்சம் ஜெர்க்க ஆயிடுச்சு ரோபோ நம்ம இயக்குனர் சங்கர் சார் வந்து ரஜினி சார் வச்சு எந்திரன் படம் எடுத்தார் படம் தெரியும் அதுக்கு முதல்ல அந்த கதையில் நடிக்க வேண்டியது கமல்ஹாசன் சார் அப்போ டைட்டில் வந்து ரோபோ அப்புறம் இந்தியில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க சார் ஒரு சார் கார்டன் வச்சு அப்பவும் அந்த கதைக்கு டைட்டில் ரோபோ தான் அப்புறம் திரும்ப ரஜினியை வச்சு இங்கே எடுத்துடலாம்ட்டு அதுக்கு ரோபனை வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் சங்கர் சார் யோசிச்சார் இப்போ ஏற்கனவே ஜென்டில் மேன் வரும்போது ஜென்டில் மேன் சங்கர்ட்டோம் இப்போ ரோபோ அப்படி கிட்ட ஆகிட்டா ரோபோ சங்கர் இருப்பாங்க 
ஏற்கனவே ரூப சங்கர் இருக்காரு கட்சியார் கூட அங்க இருக்காதான் எந்திரன் மாத்தினார் அவர் ரோபோ எந்திரனா டைக்கு மாறு காரணமே இந்த ரோபோ தான் ஏற்க சங்கரே கட்டிக்கிறவர் நாங்களே ஏமாத்துறோம் அந்த அளவுக்கு ஆனா துடிக்குங்கிறது வந்து இப்ப உள்ள ஆடியன்ஸ்க்கு சொன்னாங்கல்ல இப்ப உள்ள எல்லா யூத்துக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச படமா இந்த துடிக்கும் கருங்கள் அமையும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் எல்தாஸுக்கும் விமர்சாருக்கெல்லாம் பெரிய மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்கும் சண்முகம் சௌந்தர் எல்லாருக்குமே பேர் கிடைக்கும் அப்புறம் இது வந்து விமர்சார் கேட்டு வந்து யூடியூபர் அதனால தான் நீங்கள் எல்லாருமே அந்த யூடியூப் பற்றி பேசினாங்க இன்னைக்கு இந்த விதம் சூப்பர் ஸ்டார் மேட்ரு தான் இன்னைக்கு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி நானூறு கோடின்னு பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கும்போது அதை ஒரு நடிகரோட ரசிக மட்டும் பார்த்தா அது வசூல் எடுக்க முடிய முடியாது மாடல் பெரிய நடிகரோட ரசிக மட்டும் பார்த்தா வசூல் எடுக்க முடியாது மற்ற நடிகரோட ரசிகனும் வரும் படம் பார்க்கணும் அதை எடுத்துக்கூடாது யூடியூப் சேனல்லாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அவர் பெருசாக இவர் பெருசாக இதெல்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் அரசியலாக பண்ணிக்கிருக்கோம் நாங்கள் அரசியல் பண்ணிக்கிருக்கோம் சினிமா அங்கே நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று தாங்க நீங்கள் இவருக்கு இந்த பட்டத்தை கொடு அவர் அந்த பட்டத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் பஞ்சாயத்து பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் பட்டிமன்றம் வரைக்கிறீங்க நீங்கள் விவரம் சேர்த்துருக்கும் நீங்கள் பழப்பு நடத்துறக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் தயவு செய்து எங்கள் குடும்பத்தை கை வச்சிக்காது எங்கள் படத்தில் எல்லாரும் பார்க்கணும் ரஜினி படத்தை விஜய் ரசிகர் பார்க்கணும் அஜித் ரசிகர் பார்க்கணும் சூர்யா ரசிகர் பார்க்கணும் எல்லா ரசிகர் பார்க்கணும் விஜய் சார் படத்தை அஜித் ரசிகர் பார்க்கணும் ரஜினி சார் படத்தை பார்க்கணும் எல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இது பட்ஜெட் சாதாரண விஷயம் இன்றைக்கி முந்நூறு நானு கோடிக்கிறோம் இங்கிலாட்டு அரசியல் போயிட்டு அரசியல் மாதிரி இவன் ஓட்டு போட்டா அவனு ஓட்டு போடாத மாதிரி அது இல்லை நாங்கள் எல்லாம் ஓட்டு போடணும் சினிமா கரைக்க இன்றைக்கே ஒரு பத்து நாள் இதே இது 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 வேறு இது டாபிக் இல்லை சினிமா இது இதே எனக்கு எங்களுக்குள்ளே பிரிய ரசிகர்களே எனக்கு பிரிய வைப்பு தெரியாது ரசிகர்கள் பஸ் புரிஞ்சுங்க எல்லா நடிகர் ரசிகரும் புரிஞ்சுங்க இந்த நடிகர் சண்டையை இந்த பட்டம் சண்டையை அவங்க யூஸ் ஏற்றுருக்கும் அவங்க வருமானத்தை பண்ணுறாங்க தாயுசு நீங்கள் பள்ளியிட ஆக்கிறாரு நீங்கள் ரஜினி ரசிக்கணும் விஜய் சார் ரசிக்கணும் அஜித் சார் ரசிக்கணும் இங்கே இவங்க விவாதத்துக்கும் இவங்க வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிரிவில் வந்துடக்கூடாது இது நீங்கள் ஜாதி மாட்டுறா மதம் மாட்டுறா அதுவே இருக்கக்கூடாது உலகத்தில் இது நாங்கள் இது பிரியாது ஜாதியில் கூட மதம் கூட நடிச்சு இருக்கும் இதில் என்ன ஒரு நடிகர்கள் என்ன பிரிவினை உண்டாக்குறோம் நம்ம அங்கே ஒரு ரசிகர் உஷார் ஆயிருக்க ஒரு ஜாதி வச்சு ஒரு தாசில் பண்ணால் மக்கள் உஷார் ஆயிடணும் மதத்து வச்சு ஒரு தாசில் பண்ணால் அங்கே மக்கள் உஷார் ஆயிடணும் அதே மாதிரி இந்த சினிமாவுக்கு நடிகர்கள் வச்சு நீ யார் அவர் பெருசு இவர் பெருசு ஒருத்த பேச ஆரம்பிச்சா எங்களுக்கு சினிமா தான் பெருசு எந்த நல்ல நல்ல படம் கொடுக்குறோ அதை நம்ம கொண்டாடும் அவ்வளோதான் இந்த ஜெயிலில் வந்துருக்கு பெரிய கலெக்ஷன் அது விசேஷ படம் வந்துச்சு அது நல்லா இருந்தால் அதுவும் பெரிய கலெக்ஷன் போகும் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் இது வியாபாரம் எங்களுக்கு கலெக்ஷன் எல்லா படம் ஓடணும் அப்போ சிவன் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீங்கள் யூடியூப்ல சண்டை போட்டுட்டு எங்களுக்குள்ள பிரிவு உண்டாக்காதே அதுக்கு ரசிகர்கள் பழையட ஆயிடக்கூடாது துதிக்கங்கார்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தால் இது உழைச்ச உழைப்புக்கு கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும் அது கிடைக்கணும்னு நான் வந்து ஆண்டு வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இடையில வந்து நான் சொல்றேன் ஒட்டமே இல்லையா பயங்கரமா நீங்க நல்ல ரைட்டிங் சென்ஸ் இருக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுதல் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துல வந்து நான் நடிக்கல நான் வாழ்த்து சொல்றதுக்காக மட்டுமே வந்திருக்கேன் ஹீரோ விமல் சார் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் அது ஏன்னா ஒரு பயங்கர எளிமையான ஒரு மனிதன் அவரோட அவர் பயணம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் நிறைய பயணிச்சிருக்கோம் அப்புறம் இயக்குனர் இயக்குனருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் ஃபோனில் கூப்பிட்டுருந்தார் அப்புறம் சவுந்தர் ராஜா உங்களுக்காகவும் மற்றும் இந்த இந்த தயாரிப்பாளர் மற்றும் இந்த படக்குழு வந்து இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு வெறும் மேடைக்காக சொல்லாமல் மனசார்ந்து பாராட்டுகளையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் முக்கியமாக நான் உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த போகிறேன் நன்றி வணக்கம் வேற ஒன்றும் இல்லை
தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மாலை வந்து இப்போ இரவு ஆயிடுச்சு இரவு வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் இங்கேருந்து பெறுவோமா டைரக்டர் ப்ரொஃபஸர் டேனி தம்பி மாமா அன்பு மாமா ரோபோ சங்கமாமா அருமை டைரக்டர் பேரரசு அண்ணன் ஆணி அடிச்சு பேச்சாளர் திருமலை அண்ணன் நம்ம சவுந்தர் தம்பி அவரை பற்றி நிறையா பேசணும் அவருக்கு வெற்றிவேல் டைரக்டர் அண்ணன் ஒரு வில்லன் காளி அவர் மறைச்சுக்கிட்டீங்களே ஏங்க அன்பு காளிவங்கத்து அவர்கள் நல்லா சமைப்பார் அப்புறம் நடுவில் உட்காந்து இருக்க வில்லன் ஏங்க அமைதி அப்புறம் இங்கே தூக்கம் அப்புறம் சண்முகன் கேமராமேன் ரெமி வந்து கிளம்பிட்ட ராஜன் சார் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை சொல்லிவிட்டு தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருந்த கவிதா அக்காவுக்கும் நன்றியை சொல்கிறேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் ரொம்ப படமே வரல வரல நாங்கள் யோசிச்சோம் மாமா பேச்சு வர மாட்டேங்குது நிறைய பேசலாம் வந்து ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் கொஞ்சம் ஏன்னா அவர் அவர் அண்ணன் நிறையா சொன்னார் எங்கே இப்போ அடிக்கடி படம் வந்தது இப்போ வரவே முடியலன்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து அண்ட மணித்தில் நிறைய படம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் தொடர்ந்து வரும் ஏன்னா நிறைய கையெழுத்துக்கெல்லாம் போடுறதில்ல அதனால இனிமேல் படங்கள் நிறைய வரும் முன்னாடி கையெழுத்தா இருக்கும் தெரியல சினிமாவுக்கு வந்த புதுசு தெரியல நீட்டெடுத்தெல்லாம் கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டேன் அதனால நாலு பேர் வந்தாங்கன்னா சரிங்க சரிங்க நம்ம படம் தானே அப்படின்ட்டு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நமக்கு பின்னாடி வந்துச்சு அதனால ஒவ்வொரு கையெழுத்தையாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு இப்போ எல்லா கையெழுத்தையும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இதனால் விமல் படமே வரலையே இப்போ ஒரு விமலை வச்சு படம் எடுக்கலாமா எடுத்தா படம் வருமான்ற அந்த அளவுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஓடிச்சு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது வருவோம் அந்த டைமில் தான் வந்த படம் தான் அந்த துடிக்கும் கலைகள் என்னை நம்பி அந்த நேரத்தில் வந்தார் இவர் அதுக்கே வந்து நன்றி சொல்லணும் இன்னொன்று லாக்டவுனில் எனக்கு கை கொடுத்த படம்னு சொல்லலாம் இது துருக்கிங் கரங்கள் லாக்டவுனில் எனக்கு நல்லா கை கொடுத்துச்சுது இந்த படம் அதனால் இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது இந்த படத்தை வச்சு தான் எனக்கு விமல் என்னடா நடிக்கவே இல்லை வீட்டில் தான் உட்காந்துருப்பார்னு பார்த்தா துடிக்கும் கரங்கள்னு ஒரு படம் நடிச்சுட்டு இருக்கா பிள்ளையுமே அப்படின்னு அரசு புருசலாக கேள்விப்பட்டு விலங்குங்கிற ஒரு ஓ கதை சொல்லலாம் போல இருக்குன்னு விலங்கு வந்தாங்க விலங்கு தான் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு நாலு நாலு வருஷம் படமே இல்லாத இருந்தது அந்த விலங்கு மூலயமா வந்து ஓகே விமல் இருக்கிறாப்புல அப்படின்னு வெளியில் வந்து தெரியப்படுத்தின படம் தான் அந்த விமல் விலங்கு படம் அதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் இருந்து இப்போ வந்து இந்த துடிக்கும் கரங்கள் இந்த படம் வந்திருக்கு இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் அண்ணா துறை அண்ணன் அவர்களும் இயக்குனர் வேலுதாஸ் அண்ணன் கொஞ்சம் சின்ன அம்மை தான் கொடுத்துருக்காரு டைரக்டர் அதில் சிந்தாமையை அரைச்சிருக்காரு கொஞ்சம் பெரிய அம்மை கிடச்சா இன்னும் நல்லா பூந்து விளாடுவார் அவர் இருந்தாலும் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் அவர்கள்லாம் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இந்த தம்பி சவுந்தர் அவர் எப்போவுமே வந்து ஒரு பொது உடைமையாக இருப்பார் இந்த படத்துக்கும் நிறையா பேக்ரவுண்டில் நிறையா வேலை பார்த்துருக்காருங்கிறது இப்போ தான் உட்காரும் போது தான் தெரியுது பேக்ரவுண்டு பின்னாடி என்ன டேரக்டர் சொன்னார் நீங்கள் நாலு பேர்த்தை கூப்பிடுங்கண்ணே நான் கூப்பிட்டு யாருங்க வரலன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது கூப்பிட்ற நேரத்தில் கூப்பிட்டா தான் வருவாங்க இப்போ வந்து அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அவன் படத்தே பார்க்க முடியல அப்படின்னா நம்ம கூப்பிட்டு யாரும் வரப்போகிறா அதனால் அந்த கூப்பிட்டு வர்ற நேரம் வரும் அந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டுக்கலான்ட்டு விட்டேன் ஆனால் தம்பி சவுந்தரம் வந்து நிறைய எல்லா சிறப்பு இருந்தாலும் அழைச்சிருக்காரு ரொம்ப நன்றி அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோபோ மாமா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னார் ஆறு மாதமாக உடல் நிலை சரியில்லைன்னு அந்த நேரத்தில் எனக்கே சங்கட்டமாக இருக்கும் ஒரு மூணு மாதமாக அவர்கெல்லாம் ஃபோன் கூட பேச மாட்டேன் ஏன்னா டெய்லி விசாரிச்சுக்கிறது அந்த அக்காட்டக்கு பேசுவேன் அவர்கிட்ட வந்து பேசல அவர் சொன்னார் மாமா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ஒரு பல்கலைக்கழகம் உங்களை பார்த்து பல பேர் பல பேர் திரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் பல பேர் திரிஞ்சிட்டாங்க எல்லாம் அந்த டைமில் ஃபோன் வரும் ஏ பார்த்துல மாமா ரோபோ தெரியல உடம்பு சரியில்ல என்ன அப்படிம்பாங்க ஆமாப்பா கொஞ்சம் பார்த்துருங்க ஆமாம் நாளாக ஒரு மாதமாக கிடையாதுல்ல நீ நான் இருபது நாள் ஆச்சுப்பா நீ ஆ பாஞ்சு நாள் ஆச்சு அப்படின்ட்டு பல பேர் வந்து இப்போ தெரிச்சு எல்லாம் கண்ட்ரோலாக உடம்பு பார்த்துக்கிறதெல்லாம் ஆர்வமாக இருக்காங்க அதனால் மாமாவுக்கு அந்த புகழ் நிறைய பேர்த்த மாற்றி விட்டீங்க அந்த புகழ் மாமாவுக்கு தான் சேரும் இப்போ திருப்பி உற்சாகமாகிட்டார் ஆனால் மீண்டும் வர்றாரு உங்கள் தலைவர் பாணியில் சொல்லணும்னா 
அவர் கமல் சாரோட தீவிர பக்தர் அவர் பார்க்க சொன்னால் மீண்டும் வந்தார் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மாமா வந்து திருப்பி வந்து மீண்டு வரார் அவர் படங்கள் நிறையா நிறையா நடிக்கணும் நாங்களும் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது மற்றபடி இங்கே வந்து வந்து கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி மறுபடியும் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் வேலுதாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வெளியிட்டு வருகை தந்து வாழ்த்தி அமர்ந்திருக்கும் தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மற்றும் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் சமூக ஊடகம் மற்றும் தொலைக்காட்சி துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நண்பர்கள் மற்றும் ஊரில் இருந்து வந்திருக்கிற எனது நண்பர்களுக்கும் எங்கள் அண்ணன் அருள் செல்வன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் சுந்தரமூர்த்தி அவர்களுக்கும் சித்தப்பா மதி அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து வருகிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு படம் வந்ததுன்னா அது நல்ல படமாக இருந்தால் மட்டும் போதும் அது சின்ன படமாக பெரிய படமாக பெரிய நடிகராக சின்ன நடிகராக எதையும் பார்க்காம அந்த படத்தை தங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த படம் அதை வெற்றி படமாக்கி அது வெற்றி மகடத்தில் சூட்டி அழகு பார்க்குற தமிழ் ரசிகர்களுக்கு நிகர் இங்கே யாரும் கிடையாது அது போல தான் பத்திரிகை துறை நண்பர்களாகிய நீங்களும் அந்த படம் நல்லா இருந்தால் கண்ணில் கண்ணால் பார்த்தாலும் சரி காதால் கேட்டாலும் சரி அந்த படத்தை கடைகோடி ரசிகர்கள் வரைக்கும் கொண்டு சேர்த்து அதை மேலும் வெற்றியாக்கி அதுக்காக நீங்கள் பாடுபடுறத நான் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்ததுலேருந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் தமிழ் ரசிகர்களையும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களையும் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் என்னோடய கைவிட மாட்டீங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன விஷயந்தான் ஒரு சின்ன ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய சமுதாயம் அவங்கள மிகவும் அதிகமாக சூழ்ந்துருக்கிற ஒரு மிக அபாயகரமான ஒரு சூழலை தான் அதை நான் காமிச்சிருக்கிறேன் அதனால் இந்த படம் உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கையில் வெற்றி படம் ஆக்குவீங்க பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் உங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டுக்கிறேன் மேற்கொண்டு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்தின் நாயகன் விமல் மிக அருமையான ஒரு சகோதரர் எனக்கு திட்டுவார் பாசமாக பேசுவார் அதே நானும் செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எல்லோரும் என்னை வந்து விமல் சாரை விமல் சாரை வச்சு என்ன பண்ணணுமான்னு கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு இது தோணுச்சு என்னென்னா சரி விமல் சார் வந்து ஒரு கிராமத்து படக்காரையில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அதனால் இந்த சிட்டியில் உள்ள ஒரு யூடியூபராக ஒரு காமிச்சா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்து விமல் சாரை வந்து நான் வந்து கமிட் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் அதை ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு என்ன தேவை நான் என்ன என்ன புது நான் ஒன்று புது டைரக்டர் நீ என்ன விரும்புகிற நீ என்ன சொல் நான் அவனை அப்படியே செய்கிறேன் நான் அவனை ஒன்று என்னுடைய கருத்து கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை செய்கிறேன்னு நான் சொல்கிறத கேட்டு ஒரு இடத்துல கூட அவர் என் ஒரு ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு அது ஆனால் இது ஆனால் எதுவுமே சொன்னதில்லை நான் எனக்கு சொன்னது அத்தனை விஷயத்தையும் அவர் செஞ்சுருக்கிறாரு அதுமாரி சவுந்தர் சார் அவரை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது விஜய் சாரை சொல்லிட்டாரு அதனால் மிக ஒரு நல்ல மனிதர் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு நல்ல மனிதரை சம்பாதிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய பழக்க வழக்கம் எனக்கு கிடைச்சிது அதுமாரி சண்முகம் சார் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு படம் தான் பார்த்தேன் என் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய அஸ்டண்ட் தான் சொன்னாப்பில் சரவணன் சொன்னாப்பில் சார் இவர் போடலாமா பாருங்கள் நான் அப்படி பார்த்தவொடனே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு சரி ஓகே இதில் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக போடலாம் வில்லனாக போடலாம் சரி வில் வில்லனோட ஒரு லெஃப்ட் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ வந்து இதை வந்து பார்க்கும்போது சரி இவர் 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 போதும் இந்த இந்த உடல் அமைப்பு இந்த மோகம் இது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏதோ ஒரு குரூட் நம்பிக்கையில் தான் நான் அவர் கூப்பிட்டேன் ஆனால் மிக மிக ஒரு அற்புதமான நடிகர் இந்த படம் மூலயமா அவர் வந்து ஒரு திறமையை நிரூபிப்பார் அப்புறம் பில்லி சார் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் ஆனால் பேசுனா குழந்த ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு எல்லாமே ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு படமாக இதை நாங்கள் கொண்டாந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் மற்றபடி என்னுடைய டெக்னீஷியன் கேமராமேன் 
ஒரு நல்ல கேமராமேன் நீங்கள் படத்தை பார்த்தா தெரியும் எல்லாம் எனக்கு வந்து அதாவது ஒரு அறிமுக இயக்குனருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேன் கிடைச்சா கண்டிப்பாக அவங்களால் ஒரு மிகப்பெரிய படத்தை புரிஞ்சு முடியும் ஏன்னா நான் சோர்ந்து போய் உட்காந்து நான் போனாலும் எந்த உட்காந்துருக்கும்போது கூட என் தட்டி நிறைய இடத்துல என்னை கைப்பிடிச்சு ஆய்ச்சிட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது லொக்கேஷன் எங்கே போனாலும் என் பர்மிஷன் கிடைக்காது இந்த பக்கம் போய் ஒரு பாலம் அந்த பாலத்தில் போய் நான் ஒரு 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 ஆஃபர் ஒரு ஆஃப் டே ஷூட் ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த பக்கம் போனால் அங்கே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாலத்துக்கு அந்தாண்ட வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாலத்துக்கு இந்தாண்ட வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன இவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் எல்லாம் வந்து அப்புறம் லோக்கல் பீப்புள் இதெல்லாம் நான் சோர்வு அடையும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து பெரிய பலமாக இருந்தது பெரிய அவர் உழைப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெயிலர்லாம் பார்க்கும்போது அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டரு கண்ணன் நானும் அவர் நிறையா சண்டை போட்டிருக்கோம் அவர்கிட்ட தான் சண்டை போட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட மட்டும் தான் சண்டை போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கடைசி கட்டத்தில் நாங்கள் இன்னும் பேசாமலாம் இருந்திருக்கோம் எல்லாமே வந்து அப்புறமா நான் வந்து சொல்லுவேன் நான் சரி எல்லாமே நம்மளுடைய பெஸ்ட்டுக்காக தான் போராடுறோம் நீங்கள் ஒன்றும் கோச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு அதுமாரி எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக இதை நாங்கள் தான் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கிறோம் எனக்கு அதனால் இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு மேலும் என்னுடைய பா பால பாலகிருஷ்ணன் இந்த படத்துடைய இபி அவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என்ன ரொம்ப சப்போர்ட் ஏன்னா அவர் கோட் ஆகிட்டு இவர் வந்து வரல இவர் பணம் அங்கேயிருந்து ஃபாரின்லேருந்து பணம் போட்டதில் சரி இவர் கடைசி வரைக்கும் வரல ஏன்னா எனக்கு அவர் பக்க பலமாக இருந்து என்னுடைய நண்பர் வந்து பாலகிருஷ்ணன் வந்து தான் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அப்புறம் என்னுடைய கோ டைரக்டர் சார் உமாபதி மேடி சரவணன் செந்தில் எட்வர்ட் போஸ்வான் பிரசாந்த் இன்னும் க கணபதி சார் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இவங்க எல்லாருடைய உழைப்பு உழைப்பும் இந்த படம் நல்லா வரதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறணும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது வீடுபட்டு இருந்தாலும் யாரும் பேர் சொல்ல மா விட்டுருந்தா விட தவறாக எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நன்றி மிஸ் மி மிஸ்ஸு டைரக்டரு மணிஷ் சர்மாவுடைய அண்ணன் பையன் அவர் வந்து அவர் வரல இன்னைக்கு பாம்பேயில் அவர் ம மனுஷமாவோட பாம்பேயில் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமு அதனால் கடைசி நேரத்தில் ஃப்ளைட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அவரால் வரும் பிடிக்க முடியல ரொம்ப மெசேஜ் போட்டுருக்குறாரு அவர் ஒரு நானூற்றம்பது படம் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு இது படம் வந்து அவர் புதுசாக இது மொதல் படம் தான் பட் அவர் வந்து மணிசர்மா சார் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து அவர் தெரியும் அதனால் இந்த படத்தில் வந்து அவருடைய உழைப்பும் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஓகே குமார் அண்ணா குமார் அப்புறம் முக்கியமாக சுகந்தன் விஜயகாந்த் நவீன் வ விஜயராகவன் குகா அண்ணன் இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தயாரிப்பில் விரைவில் வெளிவர உள்ள துடிக்கும் கரங்கள் படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரைலர் வெளியிட இப்போது உங்கள் மக்கள்